Բարև ձեզ արատ հեռուստային գերության եթերում շտապոքնություն հաղորդաշար նեհարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես միշտ մենք խոսում ենք ամենակարևորի մարդու առողջության մասին և աշխատում ենք ուղիղ եթերում դա � մետաբոլիկ համախտանիշ, հասկանանք թե ինչ է դա, ինչպես պետք է ապրել, որպսի խուսապենք դրանից, այսօր մեր հյուրն է էլիզա Հայրապետյանը, ենդոգրինոլը գրժկական գիտությունների թեքնածու դոցենտ, բարև ձեզ բրժկուհի և հատկապես հոտվածներում, որոնք առնչվում են բրժկագիտությանը հատկապես ենդակրի նալոգյային։ Ինչ ենք հասկանում մետաբոլիկ համաղթանի շասելով։ Մենք ուժիշկները սիհարկ է, երբ եմ են ոգտավործում են Սինդրոմը համաղթանիշ է, արդեն համաղթանիշ խոսկ ասում է, որ դա վազմաթիվ աղթանիշների հանրագումար է, և որոնք են այդ աղթանիշներ է, որ դարձել է կարծեսի վանդություն, որով հետև ինչպես ասացիկ մենք ասում ենք � 1981 թվականին առաջին անգամ խոսվեց, որ կարող են տեղույն ունենալ որգանիզում ու թապոխանակության տարբեր ողակների, հիմնական ողակների, այսինք ասխաջրատների, ճարպերի, սպիտակուսների պոխանակության խաղթում, Ինչպես տեսանք մենք չորս թեմայով խոսեցինք հայլ, չորս ասխաջատային, ճարպային, սպիտակուցային, ատարբեր պոխանակություն են են, որոնք մեր պոխանակության հիմնական ողակներն են, որը համակցվում է զարգիրակային գերջնշպան հետ ուտցուն մեկ թվականին։ Այնութև սկսեց հնչել մետաբոլիկ սինդրոմ X և ուտցուն ութ թվականին, հազարյանություն այդ X-ը։ Այդ չէ, այդպես էր կոչվում նաև, այդ մետաբոլիկ համաղթանիշը կոչվում էր սինդրոմ X որով հետև ինչ-որ դեր անհայտ բաներ կային դրա մեջ։ Հրշկույ, բայց միայն սպիտակուցներ ճարպեր և ացխաջրատների փոխանակությունը, այստեղ այլ հորմոնալ համակարգը և միկրոտարերը այսպես ասենք, որտեմ մետաբոլիզմը դա նութապոխանակությունն է։ Եվ կանի որ մետաբոլիզմը էտ կամ մեր նութապոխանակության հիմնական ողակները ասխաջերատային պոխանակությունն է, ճարպային, սպիտակուցային, այն հետև սպիտակուցներ կարող է իր հետևից բերել այդ համաղթանիշը, այսինքի ինչ է դա նշանակում։ Առաջին հերթին դա մեր որգանիզմի կողմից արտադրվող ինսուլինի հանդեպ կայունություն է իհայտ կալիս։ Այսինքը ասխաջիրատների յուրացման համար հարկավոր է ինսուլինի որոշակի կանակություն։ Եթե այդ ինսուլինի հանդեպ կայունություն կամ իչպես մենք ասում ենք ռեզիստենտություն է իհայտարիս։ Այսին շատ լավ պետք է իմանանք, որ ինչպես ինսուլինի ամբավարարությունը խնդիր է դա առաջի տիպի շակարախտն է, այնպես էլ հավելալ կանակությունը իր հետևից բերում է խնդիրներ, ինչ խնդիրների դա սկսում է մեր ճարպային պոխանակության խաղթում 
բրինս կարտովի լիվ այլ են, որով հետ որգանիզմ մտած ասխաջիրատներ է 30 տոքոսը մակուր խոլեսերին է դաղում և դեպոյավորվում, այսինքը կուտակվում մեր բրիջիշներում, որ անռաժեր դեպքում դա կայքայվի մեստա հեներգյան։ � Այսինք անավոլիկ ես ինիկատույում խթանող հորմոն է, սկսում է ճարպավելի շատ սինթեզվել, արտադրվել, և խաղթվում է ճարպերի պոխանակության առանձին տարերի հավասարակշորությունը, ես մինք շավելի ուզում եմ պաղզ ասել կամբրշկականտերմիներ դա միջապես անրդարում է ճարպային փոխանակության վրա։ Չարպային փոխանակության խանգարում ասելու սկսում է շատ անալ արյաններ խոլեսերինի և ծավոք սրտի վատ խոլեսերինը, կամ բետա խոլեսերին ինչպես մենք են Մի խոսքով սկսում է արդեն ճարպային պոխանակության խանգանուս, դա էլ իհայտո վերջում գալիս է պուրինային պոխանակության խանգարում, այսինք սպիտակուցների, որով հետև եթե ացխաջրատ լավ չի իրասում էներգիակ կարտովիլ, հացամը թերք եվ այլը, դա բերում մեր շատ ճարպային նյութերի ոչ պետք հական այսինքն այդ վատ խոլեստերինի առաջացմանը, որը արդեն խանգարում է սպիտակուցների առաջացմանը։ Մի սմիակարում � բայց կան որոշակի խմբեր մարդկանց հա, որինակ ծխողների մոտ, ալկուհոլ շատ ոգտագոր ծխողների մոտ, ես ես ավելինք ասեմ, զվարանների պոլիկիստոս ունեցող հերիտասար տաղջիքների կամ կանանց մոտ, որ խաղթվում է արդեն ճարպային � պատճարը գտնում են, որ ընդհամեն ինսուլինի հանդեպ այդ կայունությունն է, դա է ընգած վարանելի պոլիկիստոզի հիմքում։ Մի խոսքով մի կիտ չեղեցի։ Հրշկույի, այդ համախտանիշը։ Եվ այդ բոլոր եթե ամբողջ մեր � Վերջում ինչ է ստացում, ստացում է, որ սրտի իշեմիք հիվանդություն։ Այո, այո։ Սավոք սրտի ստենոք արձայի նոպաներ, այն ու հետև սրտամկանի սուրին վարդ և այլ են։ Հաշկույի, մենք արդեն հատայանք տեսնու մահացու կվարձ էտ, ինչի, որտև ասխաջատների պոխանակության խանգարումը, ճարպային պոխանակության խանգարումը, սպիտակությային պը, եվ գերջ ընշումը, բոլորը միասին մահացու կվարձ էտ, որով հետ է, դա տանում է, տիպ երկու շակարախտի առաջացմանը մեկ, դա կարող է տանը սրտի իշեմի կիվանդության զարգացմանը, բարցր գեր ճնշումը կարող է ավարդվել ինսուլտով և այլ են և այլ են տարբեր այլ կարգի բարդություններ Այնպիսի հիվանդություններից ինչպիսին եկրոր տիպի շակարախտն է, որը ծավոգ սրտի գիտեք, ինչպիսի տարածվածություն ունի վերջին տարիներին, զերս մնանք սրտի իշեմի կիվանդությունից, ինսուլտից, եվ այլ 
ինչ եմ ասում միացյալ նանգունում, որտև ամենաշատ խոստում են տարբեր դիետանից միացյալ նահանքներում, բայց ավոք սրտի այն գեր մարդիկ, որոնք կան միացյալ նահանքներում, աշխարի ոչ մի երկրում չէ սանդիպի այով։ Պարադոքս է ինհարկե։ Հանդիրն ինչումն է։ Առաջանում է որովայնի, մարմենի իրանի առաջային երեսի հատկապես, ոչ մայն տղամարդկանց նաև կանանց, դա ոչ միայն հասարակ ճարպ է, ապտոմինալ կամ որովայնային ճարպակալումը դա շատ վտանգավորը, մենք կոչում ենք վիսերալ ճարպ, որը կարծեք թե օրգանը և արտադրում է տասնվեց տեսակ ակցիվի նյութեր, որոնք իրենց հերթին բերում են մի խոսքով դա կարծեք թե որգան լինի, եթե այն կուտակված է որովայնի առաջային պատի շրջանում։ Նրանք մի անգամից աչկի են են ընգնում, հա խնձորի նման կլոր որովայնը։ Առաջի ինչ կարող է։ Այդ վիսերալ ճարպը կարծեք օրգան է, որտև այդ բրիջները հատուկ հորմոններ են արտադրում, վերջին տասնամյակում շատ նոր հորմոններ անջատվեցին արյան մեջ, որոնց մասին տասնասնինք տարի առաջ գաղափարչունե� Որն է նորման, ինչպես որոշի, ասենք, թե կինը կամ տղամարդը կանգնել է հայելու արջեք, ինչ։ Շատ լավ հարցեք տալիս, այո, կանանց մոտ գոտկատեղի չապը պետք է չգերազանցի 88 սանցի մետրից, այսինք ինչ կանցած ր Հոքր 88-ից, տղամարդկանց մոտ։ Ասենք 84-ից 88, այսպես ասենք ավելի լավ։ տղամարդկանց մոտ մինչև 92։ Մի կիչ ավելի ենք ծուլ տալիս, դրանից ավելի խաղթում ամենք իմ գոն է ժամանակար ժամանակ չի խանգարի սանցիմետրով � շատերը ավելի վերջույթները բարակ են համեմատած որովայնի ճարպի կանակի հետ։ Այսինք ավելի հաստ է իրանի առաջային մասի ճարպի կանակը համապատասխանաբար ունենալով ավելի բարակ ոտքեր կամ։ Այսինքը դա արդեն վտանգավոր է, դա արդեն հիվանդության նախանշան է, դա մետաբոլի կամաղթանիշի առաջի նշաններից, որը ուղակի ակնարոյ է, աչկի է խպով, հաջորդը ինչ կարող է լիներ, հաջորդը արդեն ստիպված ես չապել նրա արյաններս Իդեպ այդ մասինք ուզենա ես երկու խոս կասել ոգտվելով արիտից, որով հետ է մեր լաբարատորյանները երբ որ տալիս են պատասխանը արյան մեջ գլուկոզայի մակարդակի, շատ աճախ կողկը գրում են, միջ է գլուկոզայի մակարդակը, դա արդեն խոսում է սովածության գլուկոզայի խաղթում, դա դեր շակարախթ չէ, բայց դա արդեն անդունդի եզրին են, մի անզգուշ կայլ և շակարախթը եկրոր տիպի պատրաստ է, այսինքը դա նորմա չէ, նորման հինգամոչ ու տելուց երկու ժամ հետո 
ավելի ստույգ կտեսնենք այն խանգարումը, որ ինսուլինը չի կարողացնել ազդել և յուրացվի այդ ասխաջրատը, որով հետև երկու ժամ հետո պետք է արյան մեջ գլուկոզայի մակարտակը չի գերազանցի 아아aus մին լկում է ամենա վերջում, ամենա դժվարն է հերանում, որտև նա օրգան է, նա ընդհանապես միայն ճարպի կուտակում չի է, բայց իհար կեցանկության դեպքում, եչ է սպորդը վիսկուտուրային եվ այլ պետք ես բաղվել սպորտը և վիսկուլտուրան, դա կյանքի նորմերից մեկն է, այսինքը առողջ ապրելակերպի գաղափարը համար մեկն է, այսինքը առողջ ապրելակերպի չէ նշանակում, սկսեք սնընդից, մինչև, նախոշ ծխողների մասին էր չեմ խոսում, ծխում, 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 սովաց ստամոքսին, սուրջը խմում, խմում մի քանի բաժակ, երեկոյան և որ տուրն են վերատարնում, արդեն շարքից դուրս է կաց էներգիայից բոլորովի ներերգյան կործրած, սկսում են ուտել, եվ կանի որ ամբողջ որ էներգյային կործել, այդ հագեցման զգացմունքը ուշ է գալիս, այսինք ավերի շատ են ուտում, եթե ծավոք սրտի էտ ուտելուց հետո էլ չեն գնում վազելու կամ խայլելու այլ պարկում են բազմոցին հեռուստացույցեն նարում կամ թերթեր լրագրեր են կարծում եվ այլ են եվ այլ են, այսինքը ստանում են աղրելի կանակով են Ինչ ստանում ես պետք է ծախսես որպեսի կաշե չավելանա։ կաշի ավելացումը դա կուտակված էներգյան է։ Այսինք են եթե դու ստացեր ես չես ծախսում, նա ասի ճանաբար կուտակվում է և կուտակվում է ճարպի ձևով։ Հացենք ուտում ժամը ասենք թե 21-ին մոտ, եթե անմիջապես պարկում ենք կնելու կամ մեկ երկու ժամ հետո առանց կայլելու և այլն դա արդեն մեզ մեր առողջության վնաս է, իսկ եթե ես պարկում եմ կնելու ասենք թե ժամը մեկին և մինչ այդ աշխատում եմ տնային գործեր նեմ անում և գնում եմ նույնիսկ կայլելու, կարող եմ հանգիստ ամեն որ հացուտել ժամը ինի, երեկո եմ։ Ես իմ աձեզ ասեմ, դուք շատ հետաքրքիր հարս տվեցիք, որտը մենք հայերս ունենք մի վատ սովորություն, նարդ մենք ճաշում ենք երեկոյան։ Շատ ազգեր հիմնական ճաշը ստանում են ոչ թե երեկոյան էր ժամը մեկին։ Դա շատ լավ սովորություն է, որով հետև ժամը մեկին ստացած հիմնական կալորյան, այսիք իչ շնակում ճաշել, նշնակում է հիմնական կալորյաները, ժամանակ կացախսելու, երեկոյան դրամար մենք ասում ենք ընդրիկ, ոչ թե ճաշ, բայց մենք Եվ շատ մի վատ սողորություն ունենք, եվ որ ուզում ենք ճաշենք, եվ որ տնեցիները բոլոր արդեն տանն են, տանտիրուհին ճաշը պատրաստ է, սեղանը պատրաստ է, ինչ է ասում, դեկ եք մի կտոր հացուտ ենք, մեր գաղափարի միջ սեղանը սկսվում է հացից, եթե երկու ընգեր որոշում ենք գնան դրսում ինչ-որ բան ուտել, ասմա գնանք մի կտոր հացուտ ենք, հացը մենք շատ ենք ոգտագործում, ծավոգ սրտի հացը շատ հ 
ուղակի սև հացը կանի, որ իրոք ոչ տեն երկված է, այլ իրականում թեպով հաց է, եկրոր տեսակի ալուրից պատրաստած, դանդաղ ներցեց ման դեպքում ինչ ոչ ապով այդ կալորյան սկսում ես ավելի հեշտ դասավորել որգանիսկում, իսկ առագի դեպքում, եթե չես ծախսում, նա միանգամից կոտակվում է ճարպի ձևով, բայց մի հիմն է, որգանիսմը ստացավ նույն կալորյան, այսինքը որպես ի որգանիսմում մեր հապոխանակությունը լինի հավասարակը շրված, ստացած կալորյան պետք է հավասար լինի ծախսացին, մենք ստանում ենք ահրելի կանակությամ երեկոյան ժամին և ետո չենք ծախսում։ Եվ ընդհան Այնքան նա դանդաղ պետք է յուրացվի։ Եթե ուշ են ուտում պետք է աշխատենք ուշ կնել։ Ինչքան էլ ուշ կնեք հետո առավության արտանալ, ապետք աշխատանք է չուշանալ, ապետք կամդասինց։ Ինչպես ասվեն այդ որ Սկսում է տեղափոխվել լծվել այրան մեր աղեստամոսային տրակտը, այսինքը գլխում մի կիչ արենա կճանում է և սկսում է կնել, և կնել էլ իրոք էլ կնում եք, պարգում եք ու կնում եք, ուրեմ ու կերակուշտ ու պարգեցիք կնելու։ Եվ որ որգանիզում դանդաղում է մեր բոլոր որգանների աշխատանքը կնա ժամանակ, թե աղեստամոգսային տրակտը թե լիարդի վունքթյան, սահմանները, որ անցել ենք, որ բանթացում կերել ենք, սխալներ ենք, կերել ենք, նույնիսկ կան այկ մազեն ներկում շրտներք են ոգտագոյդ բոլորը վերջում վերջանում է մեր լիարդում, լիարդը փորձում է վրնաս ազերծել ա� կնա ճամանակ, այսինքը լրացուցիչ ծանրաբերնվածություն լիարդի վրա ուշ ուտելով չի կարելի կծել, որտև արդեն մեր լիարդը գիշերը պետք է աշխատի։ Մենք արդեն այստեղ ունենք երկու հարց ընթերցեմ հետո շարունակ բոյով եմ և դա կչերն են նկատում, սակայն ինքս շնչարության խնդիրներ եմ նկատում, երբ բարցրանում եմ մի քանի հարկ, բայս չի ստացվում նի հարել հնարավոր է, դա այլ խնդիրների նշան նույնպես լինի հետազոտել եմ, կանացի և Այսինքն նրանք ովքեր նիհար են, շատ են ուտում, բայց նիհար են, նրանք ամենա առողջն են։ Իսկ նրանք ովքեր ճարպակալում են, շանակում են ունեն ավելի դանդաղ նյութապոխանակություն և որգանիզմը չի հասցնում, այդ ամենը ուրեմ կարելի է, ուրեմ են ես դեմ եմ նրան, որ պետք է սնունդը պակասասնել, մարդը պետք է լիարժեք սնունդ ստանա, ճիշտ սնունդ։ Ես ինեկատի չուն եմ, որ հարուստ ասխաջերատներով, իհարկ ասխաջերատները մեր սնունդի հիմնական բաղադրիչ � այդ ացխաջերատները բարդը ացխաջերատներ կոգտագործենք, բարդ շակարներ, թե պարս, այսինքը այն ամենի ինչ կաղցր է, դա գլուկոզա է, դա մակուր պարս շակար է, որը անմիջապես կյուրացվի, նույնիս չէ հասած աղիներ հենց բերանի խորոչից նա կներսցվի, առակ կանցնի արյան մեջ և առակ եթե չես ծախսում, նա կկուտակվի ճարպի ձևով։ Այսինքը բոլուր նրանք, ովքեր սիրում են թխվարց ալուրը, ընդանրապես, նա բարդ ացխաջրատ է, բայց բոլոր բարդ ացխաջրատների ի վերջո որգանիզում դարնում են գլուկոզա բարակաղիներում, նոր ներ են ծեցում, իսկ եթե արդեն գլուկոզանք, այսինք նա կաղցր է, նա բերանի խորոչից է ներ 
Այսինք ու տելուց երկու ժամվան թացքում այդ բարդ չականեր է տրողվում, 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 հասնում են բարակ աղիներ, արդեն գլուկոզա դարած, ստացվեցոր հաց է կուտում, կարտովիլ է կուտում, թե բրինձ է կուտում, միևնույն է որ բարձասնում է մեր տրամադրություն ինչ է, նրանք ով որ բարկացած են տրամադրություն չուն են, մի կաղ սրբան են ուտում, հասկանալու, որ եսա մի կիչ տրամադրությունը կպոխվի։ Բայց աց խաջիրատները պետք է Սեղը, թուզը, թութը, բանանը դրանք պարունակում են մակուր գլուկոզա, իսկ մնացած մրկերը դեղցացի իրանը սալորը եվ այլ են վրուկտոզը, բայց այդ վրուկտոզա նի վերջոն նորից գլուկոզա է դարնում, նոր յուրացվում։ Պաստոր են մենք անընթատ գործ ունենք, այսինքը վերջի միավորը ացխաջրատի դա գլուկոզան է, հիմա եթե մենք չենք ուզում ավեզոր ճարպեր կուտարվի, կաղ սրնենք հանում։ Եվ սկսում ենք մի կիչ պակասասնել ասխ Այսինքը միայն չուտելու գնով չպետք է ձգտել։ Ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, եթե հիվան դգալիս է և խնդրում է ուզում եմ նիհարել, դու սկսում ես, ես ետայի չմ սկսում։ Այդ խոսկ արդեն վատ է ընդումվում հիվանդի կողմից, լավ մի որ պահեմ, տասոր պահեմ, մի ամիս պահեմ, եվ ինչ կան կալյա չուրտ է զրկվել, վերջում արդեն մի որ էլ հոգնում ես էտ ամինչից, եվ ասպես լիարժեք սնունդը, վիտամիններով հարուստ բոլոր տեսակ միկրո էլեմենտներով։ Մի ծայրահեղություն նույնպես կա։ Բայց սպորտը պետք է լինի առաջի տեղում, վիսկուլտուրան սպորտը։ Այս խոսեցի քիչ առաջ, որ արդենք ա սպորտային դահլիչներ ինչ գովելի է եվ այլ են, սավոգ սորդի դրանք բավականին Հանպայման։ Դա պետությունը ավելի քիչ գումար կծախսի, կան սպորտից և իսկուլտուրայից հերու մարդիկ ունենում են այն հիվանդությունները, որոնք պետության կողմից պետք է բուժվեն։ Միանշանակ, ոչ թե մեկը երկուսին, ես ես կասեի մեկը հիսունին թանք կնստի պետության, բրա կամ պահենք մարդկանց առողջությունը։ Նրա համար պետությունը շատ ճանքեր պետք է գործադրի, և մենք է ձեզ հետ միասին Ոշտ է զրկվել սրնընդի, տանը ընդակ չէ, մի ծայրահեղություն էլ կա, ներողություն, որ ձեզ ընդհատում եմ, շատ հատկապես կանայք, երբ սկսում են այդ սնդակարքերին հետևել և այլն ամենա տարբեր, համացանցում ինչ տ կոնսուլտացիայի նույն իսկ, որպսի հասկանան կարել երկ կրկնել հարևան ու հուդի ետան թե ոչ, բայց նրանք սկսում են կախված մնալ այդ թվերից, այսօր կերա մեկ կտոր հավին միս, հիմա պետք է ուտեմ կես խնձոր և այն մեկ կտոր հավի միս կամ կես հատխնձոր կամ իրա երկար չի կարող դեղել յուրականչուր ամենաուժղ կամ կունեցողի մոտ։ Ես ընդհանրապես դեմ եմ այդ ծիետաների, որով հետև չէ հաշվարկված 
սպիտակուցների ընդունումը կարող է բերել իր հետևից շատ լուրջ խանգարումների առավելի եւ զերիտասարդ աղջիկների մոտ որոնք ավելորդ քաշ չեն ուզում ունան որպեսի հակուստի մեջ ամեն ինչ շատ Ասինքն Չէ, դա այդպես չէ։ Խնդիրը դրանում է, որ ճարպային հյուսվածք ունի հիշողություն։ Երբ որ նրանից դուրս է գալիս ճարպը, արա գենթադրենք համարյաթի սոված ես մնում ուզիչուզի օրգանիզմը, բայց աշխատում է մեր ամբողջ կենթանի ենք այսպես ասա չէ։ Օրգանիզմի իր էներգիան պահանջում է, որտեղից տանա եթե դուք չեք ուտում։ Սկսում են տրողվել ճարպերը, դրամարել ճարպերը, դրանք դեպոյավորված, այսինքն կուտակված էներգիա, այնքան սկսում են քայքայվել, նրանք դուրս են գալիս։ Հենց որ ուտում ես ճարպային բջիջը, չէ որ արդեն կարծեք թառամում է, դատարկվում է, կիսա դատարկված է, տարածկա։ Եվ որ սկսում ես ուտել, նա արագ իրեն ուզում է վերականգնել, դա բնության օրենքն է։ Նա արագ ուզում է իրեն վերականգնել։ Իմիջալուս բժիշկները շատ լավ գիտեն, որ եթե դուք տալիս այդ միզամուղները միզամուղները հերացնում են միայն ավելորդ ջուրը Այն ջուրը որ պետք է բջիջի, նա բան չի կողնի ինչքան էլ միզամուղ որ տակ նրա։ Դուք գորը պետք է պահպանվի։ Այո, ուզում եմ ասել դա է, ոչ թե որ անպայման արագ նի հարեցին, արագ վերականգնես, դա չէ։ Ուղակի պետք է միշտ պահել այն բալանսը, սպորտը, ֆիզկուլտուրան, կերացը, քանակությունը եւ չի լցվի այլ ոչ ճարպային բջիջը։ Ջրի մասին։ Չէ որ շատ շատերն էլ հենց հետևում են ջրային դիետային, առավոտը շուտ, անոթի, ջուր խմելով, Չէ, այդ շիշը ձեռքին պետք չի մանգալ, բայց որ օրեկան պետք է խմել ամենակիչը 1 կես լիտր, 1 կեսից 2 լիտր, դա օրգանիզմի պահանջն է։ Նա եթե մենք ուզում ենք ունենալ առողջ օրգանիզմ, ուզում ենք ունենալ առողջ լիարդ եւ երիկամներ, դրանք այն արտազատիչ օրգաններն են մեր օրգանիզմում, հա, որոնք հերացնում են օրգանիզմից նյութափոխանակության արգասիկները, մնացորդները։ Մենք ձեզ հետ միասին կինենք եւ բոլոր կանայք հիմա մեզ լսում են ու շատ լավ մի բան գիտեն, եթե լվացք են անում, որպեսի հետո լավ ինչքան լավ են պարզաջիրում, այնքան մաքուր է ստացվում լվացքը։ Հիմա մեր օրգանիզմը մտած այդ արգասիկները պետք է դուրս գան լարթո եւ երիկամներով, եթե ջրի քանակը մենք չպահպանի, հետևաբար օրեր, ամիսներ, տարիներ եւ նրանք սկսեն այդ օրգանները շարքից հանել։ Մեկ եւ երկրորդը առանց ջրի մեր նյութափոխանակությունը չի կարող ընթանալ։ Մարդը կարող է 40 օր սովաց մնալ, բայց 40 օր չի կարող առան ջրի ապրել։ Այսինքն ջրի քանակը մենք պարտավոր ենք պահել։ Օրական 2 կես լիտր, չէ, թե օրական 1 կես լիտրը պարտադիր է, ու ցանկալի միջև 2։ Եվ ցանկալի միջև 6 բաժակ ջուրն է, այո։ Այո, շատ չէ։ Նո անպայման չի ջուր, հեղուկներ, հա։ Դա կա մրգերը ուտելու ձևով, ենթադրենք ապուրները Սուրջ եք խմում, թե եք խմում եւ այլ են, այդ բոլորը ջուր է, հեղուկ, հեղուկի մասին է խոսքը։ Ընդհերցեմ երրորդ հարցը բժշկուհի, հարգելի բժշկուհի, ինչ կապ ունի վահանաձև գեղձը ճարպերի հետ, ինձ մոտ վահանաձև գեղձի խնդիրը հայտնաբերվել բժշկուհին ասած թեր ֆունկցիա արդեն 3 ամիս է, դեղ եմ ընդունում, բայց նաեւ գիրանում եմ։ Գիտեք ոչ թե գիրանում է, ավելի շատ առաջանում են այսպես կոչված լորզային այտուցներ։ Թեր ֆունկցիա, դա նշանակում է վահանաձև գեղձի ֆունկցիան բավարար չէ։ Վահանաձև գեղձի հորմոնները խիստ կարևոր ազդեցություն ունեն մեր նյութափոխանակության վրա։ Մենք ասում ենք նրանց կալորի գեն, այսինքն կալորիաների կուտակման, առաջացման, ծախսման այդ շրջապատույտում կարևոր դեր ունի վահանաձև գեղձի հորմոնները։ Հիմա վահանաձև գեղձի հորմոնները եթե պակաս են, սկսում է դանդաղել նյութափոխանակությունը։ Մենք բժիշկներս այդ հիվանդությունը անվանում ենք հիպոթիրեոզ։ 
Այսինքը վահանաձև գեղծի թեր վունքթյա։ Եվ եթե հորմունը պակաս է, եթե դանդաղում է նյութապոխանագություն, ինչ եք կարծում, ինչ կլնի, ճարպի կուտակումնել ավելի շատ կլնի, եվ ավելի շատ առաջանում են կոշկայտությ Ես դա իր հերթին բերում է ճարպերի կայքայման, դրաման նրանք նիհարում է։ Հասկանալի է, եթե նա արդեն դեղ է անդունում գուծ է չգիտեմ դեղի դոզավորման հետ մի բան։ Այո, դա կվորոշի է բրժիշկ է դակրինոլոգը, ինքնում երբ եք չի կարող դեղաճապը փոխել, որդև դա հորմոն է մակուր դա պետք է միայն ենդոգրինոլոգն է։ Մեզ գրում եմ Մարին է խաճատրյանը, ասեք խնդրում եմ երեխայի կաշի նորման ինչպես է չապվում, աղջիկս ինը տարեկան է իմ կարծիքով շատ կլորիկ է, բայց կողքից ասում են � Դա մենք է թարձին չեք կարող պատասխանել, եթե ինքը գտում է, որ երեխան թմբլիկ է, հետևավա չպելնի թմբլիկ չպետք է լինի։ Եվ ընդհանրապես ինք նուրույն մենակ նա չի կարող ոչ մի հարցլուծել, դրամար հարկավոր է տանել բրժիշ� երկեր է, որդը մենք լերնային երկեր ենք։ Իսկ գյոդը բաղկացուսի իչ մասն է կասնում վահանաձև գեղծի հորմոններից։ Հրշկ ու իսկ մեր այոդացված աղը մի թե չի լուծում այդ հարցը։ Գիտեք ինչ, դուք � Ինձ համար ալանին ավելի է։ Եվ շատ էր է կամ, որ աղից խուսապում են մեկ։ Եկրորդ աղից խուսապում են ոչ մայն, որ համը չեն սիրում։ Այլ աղից խուսապում են, որտև չնշում ունեն։ Եվ այլ պրոբլեմներ ունեն հոնավություն այդ դեպքում յոդը նրա մեջ պճանում է այսպես ասենք։ Ինչպես պետք է պահել։ Պակամանի մեջ պետք է պահել։ Չիշտ է անցան տարիները և յոդի այն միացությունը, որը նախկինում էր և շատ էր կար է, որ պակ լիներ և այլն լույս չնգներ չի գիտեմ ինչ է, որ արդեն կալի յոդի անցան, այսինք է դյոդը ուրիշ աղիձ եվ ոոտարածված է աղջիքները հատկապես, որով հետև մի սպիտակուց է, սպիտակուցը կալորյաններ չում է։ Այն ինչի մասին դու կիչ հառաջ ասեցի։ Այո, կիչ հառաջ ասեցի։ Բայց ես համաձային չեմ դրա հետ, որ որև է զիետա Այսինքը ոնց կալ է միայն սպիտակուցով, որգանիրի բոլոր պահանջները բավարալի։ Գութ են նրանք հույսը դում են եղաց ճարպի վերա։ Միսը կարևոր է, որով հետև միսը պարունակում է ամն փոխարիների ամինոթթունե միսը չունի ասխաջերատ, մսում չկան այն բոլոր վիտամինները, որոնք մեզ պետք են մրքերի, բանջարեղենների, կատնամթերքների և այլն, այսինքը ու երբ եք չի կարլի, ընդհան ապես տասորից ավել որև է զիետա չի պահել է ձիետա, չահաշվարգված, սխալ, որը վերջացել է զվարանների վունքթյայի խանգարումոր, եվ տասնու յոտ տասնու տարեկան աղջիկը չունի դաշտանային ծիկլ, եվ դա վերականգնել է շատ լուրջ ու բարդխը 
այդ չի չափավորված, այդ բժշկի կողմի չհաշվարկված, բժշկի հսկողության տակ չպահված զիետաները սնընդի ծրկվել է, որ աստիճանաբար անորեքսիգեն նևրոզ է, դա նևրոզի տեսակներից մեկ է շատ ծանր նևրոզ է, որը ես կասի է գրեթե չի բուժվում, որ մի սնընդի տեսքից սկսում են հետտալ, սետ խաղնոց է առաջանում, որով հետև դա կենտրունական բնույթի խանգարումներ են, մի խոսքով եք, եք մենք ձեզ հետ միասին այսօր միանքամ � Հասկանալի է, խնդրում եմ բրժկուհի վերջում հուշեք, չի գիտեմ, նորից մոդայիկ մի արտահայտություն պիտի հիշեմ առողջ ապսեի մի բաղադրատոմս։ Եվ հստակ ասեք ժամերը, որ ժամին ինչ տիպի սնդամը թերք է ավելի լավ ասեն նիկոցինը մեր առավերևս կանանց նուրպ որգանիզմի նախջիքներին և այլ են դրանք իրենց անջնջելի հետքն են թողնում կնոչ որգանիզմի վրա։ Մենք արդեն խոսեցինք սնընդի մասին։ Առավոտը ախնանում համեղ, արժեքավոր, լիարժեք մրքեր, ամպայման ծանկալի է, որ առավոցյան է ժամը մեկին էլ մի միրկ ամպայման ոգտագործ են, գիտիպ միրկի մասին խոս եմ տան մարդիկ, որոնց թվում է, որ շատ միրկ էր նուտում շատ լավ է միջազգային ստանդարդներով մեկ կիլոգրամից ավել չի թուլատրում իր կուտելոր վանթացքում, որ տեղ ես կանալ եմ որ մեկ կիլոգրամից ավել ուտ էր։ Մարդիկան երկու երի կիլոգրամ են ուտում։ Եվ դա վնաս է, � թե թե այսպես ասաց հաճարից և թադրենք հնդկաց հորանից և այլնից պատրաստված թե թե ուրեմ են կաշանները։ Ինչ կասեք երշիքների մասին։ Գիտեք ինչ, ես ընդհանապես չեմ ուզում երշիքների թեմայից խոսել, որտև ես ինքս ընդհանապես երևի արդեն տաստարի երբեք չեմ ուտում և իմ ընտանիքում էլ դա չէ ոգտագործում, որով հետև մենք ձեզ հետ միասին շատ Հացը պետք է կրճատել, շատ կարևոր է, որով հետև հարդուկ մարդիկը որ հաց են սիրում և որ հացով կարող են կշտանալ, ենց հատրենք մի լրիվ հացով, կապ չունիտ բոլորովին նորից եմ կրկնում գույն հացի, թեպ կա, չկա, ինչ կա, ուտելուց հետո իհարկ էր, կան տնային տնտեսուն էր ամբոչոր նաշխատում են, հետ է բաբար երեկոան առակի ինտենսիվ սկսում են մնացած գործեր է, որ հասցրն են, ընտանիկյան թամները կնում են, իրենք աշխատում են, դե իհարկ է, բոլոր դեպքերում ինոլըք բրժկական գիտությունների թեքնացու դոցենտ, մենք խոսում էինք մետաբոլիկ համախտանիշի մասին, շատ մանրամասն ներկայացրեց բրժկույն, ես ընդհամենը հիշեցնեմ, որ մեր ծանկացած թողարկում, դուք կարող եք գտնել նաև յութուբում, պարզապես պնտրեք հայատար շտապ ոգնություն, առատ հերուստային կերություն և որինակ լիզը հայրապետյան կտեսնեք այսօրվա հաղորդումը։ Այսօրվա համար այսկան նենք